ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸಿಪಿ ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರವೆ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಸಾಲ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದೊಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ರವೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಸಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸಷ್ಟು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊದಲು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಬಕ್ಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆನ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತೆಳುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿರ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾಗಿನ ಮಸಾಲ ವಡೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಬೇಳೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್